E bwana kama kawaida leo tumezunguka kitaa Ha, na tupo kita cha Vawa Town. Sasa kama ni Vawa Town mwanangu tunapiga story na watu tofauti tofauti lakini tuna mada yetu moja tu na kipindi ni Choko za Fikra. Hii ni DSS TV na leo tupo Vawa. Mada tunayo moja tu. Unajua siku zote kina dada wanakuwa wanakula vibao nini alafu nakuta wapo kama na makwensi fulani hivi wamejazia macho yanakuwa yaoni. Sasa leo hii bwana Uh, kuna mada ambayo inasema kwamba eh, mwanaume kukagua simu ya mwanamke ni sawa ama sio sawa lakini pia vile vile mwanamke kukagua simu ya mwanaume ni sawa ama sio sawa e, watu tunapita kitaa kuchukua watu mbalimbali wakizungumza wakitoa maoni yao kuhusiana na mada hii ili mambo yote aweze kwenda vizuri kabisa bwana mimi naitwa Lupex baby oh yeah naitwa Emi kwa nini unasema sio sawa ni kujipa ugonjwa wa moyo tu kujipa ugonjwa wa moyo sasa ugonjwa moyo unatoka na, na nini? Ah, sasa maisha unajua <laughs> sio nisemeje kwa sababu maisha sasa hivi yani tuseme yani sio tuseme kwa mimi na kupo kwa sababu kweli ni nyumba ile mnaishi wawili lakini vitu vingine ni kwa unaacha tu. Mm. Eh hivi kutaka kuishi maisha mazuri usiwe na stress hivyo unaacha tunaangalia. Kuna kitu umekizungumzia mm. kikagua simu ya mme wako unapata ugonjwa wa moyo. Mm. Ulishaikagua labda ukaumwa eh, kapulesha ni nini? Nisha kunisababishia. Lini hiyo ilikuwa? kama mwezi nyuma hivi mwezi mmoja uliopita yeah. na pole sana kwa hiyo umebwagana ama imekuwa aje hapo nimemsamea upo naye umsamea maisha yanaendelea yeah. yeah. kwa hiyo hapo ushiki tena simu yake ya kushika si shiki ushiki eh ona ile haja sasa yeye kushika hata kwa ushiki ashiki kabisa yeah. kwa hiyo mmekia na limit yeah. ama imekuwa aje mbona kama ni sielewi elewi hivi tumekia na limit tumekia na limit eh ingawa yeye ajimudu sasa ataka kushika yako wangu ah lazima ishike siajiamini kwa sababu kishafanya kitendo kile na kishakuwa kibaya Eh hey. hapo sasa mm. unawaambiaje sasa wale watu ambao wao washike wanaoshika simu kama wewe umesema ukishika bwana na kupa ugonjwa wa moyo mm. na ulishika ulipata mambo kama hayo mm. sasa unawaambiaje wale ambao wanashika shika simu nini mm, waachane nazo tu kusema kweli waachane nazo ili maisha yasonge mmm bwana poa asante sema tisha sana pole na kazi ese asante mzungu kwa zungu kwa nini ah fresh eh wewe unaonaaje labda hii issue Ah mimi naona sio sahihi. Kwa nini sio sahihi? Sababu maana yake kwa sababu mitandao inaingiliana. Ingana kwa mnaweza kashangani nimekanga amechukua simu yangu kwa ana, anachezea. Mfano anapochezea kashangaa amekumbana na message ambayo imeingia ghafla labda kwenye mtandao mtu akakosea inaanza kurufishana maeneo hayo tena. Kwa hiyo huwa mkaguliani simu kabisa wewe na mpenzi wako? Ah mimi na mke wangu waga kila mtu anakuwa busy na mambo yake. Waga simu yake waga sishikage. Hata simu ikiita upo nayo pale pale afu na una jina pale imeandikwa labda imeitwa imeandikwa Fred pale upo okay Mimi siwezi nikapokea kwa sababu maana yake ana lengo la kupigia mgango wao ndapokea hili niongee naye nini Okay sasa wewe unaambia nini wale wakinakaka kama wewe ambao kidogo tu simu ikiita wanakosa na nini uaminifu kabisa kwa wake zao Ah mimi cha kuwashauri ni kwamba maana yake ninatakiwa wasifuatiane upanze wa simu kwa sababu maana yake zakakosa imani Unaweza kukuta labda hali simu labda ilikoselewa kwamba labda mtu alipiga labda kwa bandi baya labda mtu amekosea namba moja ashangaa mtu amepokea afu ajaelewa anasema bwana nimekosea namba sema hapana labda sio sio kwa labda kwa vile umeusikia labda ni sauti yangu labda ya mwanaume ndio umeona ni sema labda nimekosea namba labda wewe lengo lilikuwa labda mpigie mke wangu e bwana pamoja sana tisha sana ile mbaya yani Oh, mwanangu naona kama ile kina nini sana nini hofu lazima hofu lazima mm. sasa unaogopa nini mwanangu hicho kidude unaitwa nani vile bahati ah mwanangu una rangi fulani chocolate chocolate mm. hivi amazing mwenyewe black kwanza ongea sana black is beauty <laughs> ongea bwana sasa kuna mada moja bwana hiyo mm. mada watu wengi na wachanganya ile mbaya unajua ni nini yani wewe hapo kuchagua yani kukagua simu ya mme wako ni sawa ama sio sawa? Sio sawa. Kwa nini sio sawa? Mm. Kwanza inapoteza amani. Kwenye mahusiano kama ni mahusiano au ni ndoa. Mm. Kwa sababu siku zote mimi naamini hamna mwaminifu. Kwa mwanaume kwa mwanamke kushika simu ya mwanaume ni ugomvi kwanza kwa sababu najua hata wenyewe hawapendi. Sasa ukiishika yeye unakuwa unatafuta kitu ambacho haukutarajia ukipata. Mm. Naamini kwa hivyo hautakiwi na wala si vyema. Mm. Lakini nyesi mwili mmoja ni kwa mfano ukishaolewa ama uh, kuolewa na kuoa ni kitu kimoja. Kwani usishike simu ya mme wako ama wewe sio waaminifu. Wewe sio. Ndio naamini hivyo. Kwa sababu unaanzaje kusema wanaume je nyi wanawake ni waaminifu? Mpaka yeye akuaminishe. Yeye itakiwa asishike yangu na mimi sishiki yake. Labda yeye akuruhusu na yani mmwe mmeliziana. 
Asipo kulizia kwa nini uishike kama amesha ukataza zaidi ya mara nne kwa nini uendelee kuishika ina maana kuna kitu ambacho anajua ukikiona kitakumiza nafsi kwa nini uendelee kuishika wale wadada talanta lanta hey. kama wewe ambao wanashikashika si muona <laughs> wapangaje labda waje tu so poa sio poa inatengeneza tu maumivu ambayo ulikuwa hujayategemea hey. ukakutana na picha za ajabu ukakutana na message za ajabu ambazo ukutegemea kwanza unashika unakuwa na tafuta nini cha ajabu unachotaka ukiona akipo kwa sioni kama kuna umuhimu wa kufanya kazi tisha sana ah njema tu Baba wewe unaona ni sawa hiyo kagua simu ya mke wako? Ah ni sawa tu. Kwa nini ni sawa? Sawa kwa sababu ah unajua ni kwamba unapokataa kukaguliwa simu yako au kushikwa simu yako ni, ni kuwa umekosa uaminifu. Una uaminifu. Ndio maana unaogopa simu yako kushikwa na mama. Lakini kama simu yako ni salama na kuna uaminifu kwa nini ukatae kushikwa simu yako? Kwa kwa simu ni mawasiliano ya kawaida tu. Nimepita sehemu mbalimbali nikakutana na kina mama tofauti tofauti wao wanasema kina baba nyie ampendi kuagulua simu zenu. Yaani mwanamke hata kama simu yako ikiinaita upo kuoga upo ladhi utoke na povu. Wewe hiyo ilishawahi kutokea? Ndio, wanaume wengi hawapendi kushikwa simu zao na wake zao. Lakini ninachokitambua kwamba Kinachofa, nini kinafanya mwanamume asipende kushikwa simu yake ni kukosa uadilifu kwa sababu hiyo simu inakuwa labda imeitwa au ina mambo yaliyo nje ya ndoa fresh mwanangu umependeza ah evu ndevu ndevu ndo zinapendeza penda ndevu zao kwa ujue ni kugawe kidogo yani amazing yeah Izo eni gharama yake kama shingapi kuzitengeneza tengeneza kuzihudumia hudumia hivi. Mimi natumia buku tu kwa sababu sina gharama kubwa yani. Ni buku tu hey, mwanangu. Kuja, ni kujaliwa tu. Da, ongela sana. Hey. Vipi mwanangu tu unaitwa nani kwanza watu wa kwanza? Mimi naitwa Best. Ni jo utasema nani? Naitwa Best AK mgumu. Mgumu. Hey. Mwanangu wewe mgumu sana kutoa eh. Mgumu mtoto mwalimu. Ah, mm. dali kweli. <laughs> yaani umetisha mwanangu, yeah. umetisha sana. Yeah. Vipi bwana tupo na mada ambayo inasema kwamba uh, wewe kama mwanaume kushika ile simu ya mke wako ni sawa ama sio sawa? Ah, kushika simu ni sawa, unaweza kashika tu, lakini sasa inafuatana unafuatilia kitu gani katika simu ile pale. Unashika. Si kushika unaweza kashika tu. Kushika si sawa na kuchukua tu simu hiyo kampa ah, mtu akashika tu. Sasa hivi, eh, yani eh, mtu anashika alafu anaanza kuangalia ndani message nini? Anaweza kaangalia tu, unampa tu. Ni sawa tu akashika tu, lakini inafuatana na umakini wako wewe kwa sababu hmm. Kuna message zingine zinaweza kaingia kwa bahati mbaya za mtu mwingine tofauti tu akatuma akakosea namba akatupika nani katika kushika mwanamke simu akayotea message Lakini... ambayo si sahihi yani sio message yako si sahihi imeingia tu kwa bahati mbaya Nyi wanaume mnakuwaga mna bahati mbaya nyingi sana yani mtakuta hmm. mara kwanza hmm. bahati mbaya alafu ar... mara pili tena unarudia bahati mbaya Azasa... <laughs> Amazing kweli kweli Nipo na dada hapa ya ataanza kujitambulisha jina lake alafu baada hapo atatupanga mambo ni aje Poa Shwali Shwali Sumesikia mada Mmm nimesikia Ehe wewe unaonaje hapo sawa ama sio sawa Ni sawa Kwa nini kwa sababu mimi na, na mume wangu ni mwili mmoja. Mm -hmm. Kama ni mwili mmoja na mambo tunashikiana kwa kila kitu. Na kukagua simu ya mwanaume au kukagua simu ya kwangu mimi ni, ni poa tu. Ni poa kabisa. Wewe yeah. oh, namna shida yoyote ile. Namna shida yoyote ile. Kuna watu lakini kuna unakuta hapa kama kama mwanaume anataka akaguliwe simu yake basi ana michepuko. Na kama mimi sitaki kukagulia simu yangu na maana na wanaume wengine. Lakini kama yeye yuko yeye ye, kama yeye au mimi nipo mimi yani yeye katika moyo wake moyo wake nipo mimi na katika moyo wake moyo wangu mimi yupo yeye Simu yangu iko free Ah sio sawa mwanamke kushika simu yangu Kwa nini sio sawa Ah <laughs> Kivile zo ajabu mimi kama baba wa familia <laughs> eh mwanamke kushika kushika simu yangu Sasa kwa nini Mimi kwa kile sasa ni kusumbufu Unajua kwa sisi vijana asilimia nyingi sana yani hatujatulia Hatujatulia mimi sababu tu hatujatulia Mimi hawezi akashika phone yangu lakini wewe kwake unashika. Eh, nashika. Poa. Mwanangu umependeza. Yeye nimependa tu wenyewe wako nini? Asante. Tabasamu afu na mwanya kwa mbali. <laughs> Naambia he ile kukagua simu ya mume wako ni sawa ama sio sawa? Mimi naona ni sawa. Mm. Ila kama yeye hataki kukagua simu yake na mimi siwezi kumruhusu kukagua simu yangu. Mm. Sasa kwa nini uwezi kumruhusu tena? Yeye akiniruhusu kukagua simu yake na mimi nampa akagua simu yangu. Mm. Asa wewe utamkataliaje? Mwanaume akisema lete simu yako. Sasa kuna wakati mwingine yeye yeah, anakuwa anakatalia simu yake au ana ficha. Ikifika muda usiku anazima simu. Sasa ina umuhimu gani mimi kumuonesha simu kumpa simu yangu aishike kati mimi nataka kunishike simu yake. Kuna wewe kusema nakaguliana mnaangalia naangalia kama wote mpo sawa mavipo. Ah ah. Yeye yeah, kama hataki. 
itakuwa angalia Hapana kuna yeye yeah, akikata hapo nyi wote mna michepuko ama <laughs> inakuwaaje yeah, Hamna Mara nyingi wanaume wanakuwa wajiamini mm. Mimi naweza nijiamini na mwambie shika simu yangu yeye yeah, anakataa Yeye yeah, naweza awe na michepuko mimi sina mm. yeah. Mnasemaje hapa point ya sister hapa nyi mnasemaje Eh, anasema mnakuwa mjiamini amini michepuko mingi. Kikweli bwana anaweza kawa peke yake kwa mvulana. Mm. Eh, sasa bora yeye yeah, lazima awe peke yake ndio inabidi nikaguage yake. Mm. Yangu hamna kukagua bwana. Wewe unataka tumbuke. Wewe wewe kwa kwa a a Yangu asiguse. Yaani mwiko na nikiweka hivi. Nitakuwa nikutie hivi. Nikikuta hivi naenda kwenu. Wacheka mbona. Mpendeza pokea basi asante yangu. Asante. E bwana kuna ishu moja hivi najua imekuwa na watatiza watu wengi sana. Ishu nyo unajua ni ipi? Unajua ile kukagua na simu uh, mwanamke unakagua simu ya mwanaume. Hiyo ni sawa ama sio sawa? Kuna kukagua kwa aina nyingi. Mhm. Kunaweza kukagua kwa sababu labda nione kama ananichiti au iko vipi. Sasa unakuta tulivyojengana mazoea mimi na wewe mwanaume iko vipi? Kwa pande mimi naona sawa. Kwa nini ni sawa? Kwa nini sawa? Kwa sababu lazima tunavoishi tu tunajuana. Mwanangu yukoje na mimi nikoje? Ye yeye huwa anakagua simu yako? Ah, japokuwa simu yako ni mahusiano. Mm. Wa kuyakoana ila anakagua. Anakagua kama kawaida. Eh, anakagua kama kawaida. Sasa kwa wale watu ambao hawakaguani simu kabisa, utakuta anakwambia oh pressure, mara sijui nini wewe unaizungumziaje? Sasa inategemeana na wao wanaishije. Mm kama wanaishi kwa kuogopana au kwa kuogopa pressure lazima waishi hivyo ila kwa mimi sasa wewe unawaambia nini kwa hawa watu ambao wakagua ni simu eh unawaambiaje hawajamini na mahusiano yao inabidi wao wanakagua sasa wana washauri nini na washauri wao wanakagua okay. ili wajuani mwanangu yukoje so mnaishi hishi tu lazima mimi unajuana mwanangu anaishi vipi na mimi naishi vipi so ukisema uko gwani simu wewe unakuwa mnaisha au unakuwa mnafanya nini mm. eh hivyo lazima wewe unakagua e bwana tisha sana poa poa po. Ukisema ni haki unakosea. Kwa sababu tunapoapa kanisani tunaapa mwili mmoja. Na kama mwili mmoja haina sababu ya mimi kumficha mume wangu kwamba simu yangu naweka password. Kwa nini namficha? Namficha nini? Kwa sababu saa nyingine nitakuwa sina credit. Mume wangu naomba simu nipige atanipa nipige na yeye ni vivyo vivyo. Sasa kwa nini kwa, yani kwa nini unasema ni haki au si haki? Ni, ni sawa kwa sababu ni mwili mmoja, ni mke na mume. Na hata boyfriend na girlfriend nao kwa sababu wanaaminiana hakuna haja ya kufichana. Ah mimi naona sio sawa ni. Sio sawa. Eh sio sawa kwa sababu mkiongo kikagua simu yangu ni inategemeana. Naweza akakuta kuna baadhi ya vitu mle ndani kwa mfano labda SMS. Unaona akakuta kuna SMS labda ya mwanamke mwingine. Nadhani akikuta hawezi akajisikia vizuri. Ah mwanangu wewe una chiti? Ah inategemea na so mimi kama mimi mm -hmm. wapo watu wapo wapo watu wapo watu wengi ni ambao Sasa tuzungumzie kwa upande wako wewe. Kwa upande wangu kama mimi mimi naona sio sawa. Ni. Kwa nini sio sawa sasa kwa upande wako wewe? Kwa mfano kama mimi hapa mimi na marafiki wengi ni wengi sana kuna wanawake kuna wanaume unaona sometimes wanawake wao utani mwingi kwao anaweza akakuta kuna mwanamke kanitumie SMS mle labda kunitania afu mwisho siku aka akachukula so poa. Unajua mwanangu sometimes kuna message zile Yaani hata kama ni utani ile message ukiona tunajua huyu hapa ni mpenzi. Yeah, ni kweli lakini binadamu tumetofautiana uelewa. Kwa hiyo inaweza ikatokea hivyo mwanamke akielewa kwamba ni sahihi ama ni kweli. Wewe unafikiri nini sasa hapo kifanyike? Ah hapo kinachotakiwa kufanyike ni mimi mimi mke wangu kushika simu yangu hapa. Ah sio sawa kwamba asishike simu yangu. Ana wajibu kushika simu yangu kwa sababu yeye ni mwili mmoja na mimi, si ndio? anaaja kushika simu yangu na na mimi pia naaja kushika simu yake nijue anaongea na nani anazungumza na yeye pia ajue sasa sababu wanaposema kwamba asishike simu yangu au misike simu yake kuna nini ambacho kinachoendelea okay, kwa sababu tumeshakubaliana kwamba yote ameshaachana nayo amekuwa na mimi na mimi nishakubali yote nimeachana naye nimekuwa naye sasa kwa nini nisishike simu yake au kwa nini asishike simu yangu ni sahihi kwa sababu mimi ninachokifahamu mkishafunga ndoa kama alivyozungumza mwanangu aliyetangulia mnakuwa kitu kimoja kwa hiyo ni jambo la kwamba hakuna asili kwenye simu. Yaani ya kwamba labda mimi naweza nikamficha mke wangu. Kwa hiyo kama namficha itakuwa ni ishara kwamba labda mimi na mchepuko sio mwaminifu kwenye ndoa. Mimi naona ni sahihi na simu yangu kama mimi mwaminifu naweza nikaiacha na yeye akapokea hata kama asipakambia ayupa akirudi mtawasiana naye. Kwanza nisikitike kusema sio sawa. Kwa sababu simu ni simu ya mkononi. 
mwanamume kukagua simu ya mwanamke ama ya mke wake kwanza tu, ni unyanyasaji alafu pia ni ukatili japo kuna aina nyingi za ukatili ukatili wa kijinsia sasa wewe tunaweza tukaita ni ukatili wa simu kwa sababu haiwezekani simu ikawa ya mkononi alafu ukaja kuikagua wewe mwisho wa siku unajitafutia stress mawazo unaweza ukafa pressure bullet kwa sababu utakutana na vitu ambavyo ya mkinu kaviwaza tofauti na ambavyo yeye mwenye simu anavifikiria kwa simu sio sahihi kabisa mwanaume kukagua simu ya mke wake wala mke wake kukagua simu ya mme wake kila mtu achukue zake kila mtu atumie simu yake kwa manufaa yake lakini pia kikubwa ni uh, maelewano pamoja na uaminifu ama kuaminiana kwenye mahusiano ukijikita sana kwenye ukaguzi wa simu kukagua phone na nini unachemka blaza kwa kikubwa ni kila mtu afe na chake hamna kukagua simu ya mke hamna kukagua simu ya mme ukikagua simu ya mke wako wewe unachokoza tu kitakachokupata mwisho wa siku unaweza kufa kwa pressure ukaachika ukafanya vitu kama hivyo kwa kukagua simu ya mke wako au mume wako sio sawa hata kidogo ni unyanyasaji na ukatili pia